ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் நினச்சா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு கப் ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சிக்கனை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து நீள நீளமாக ஸ்லைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அப்பில் சில்லி ஆஃப் லாமன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து மூணு தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தயிர் வேணும் குக்கரில் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் நம்ம பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பேலீஃப் அப்புறம் ஏலக்காய் நீங்கள் கிராம்பு இருந்தால் கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக வறுக்கணுங்க அந்த அளவு ப்ரௌனாக இருந்தால் தான் அந்த பிரியாணியோடய ஃப்ளேவரே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவு கருகிராமல் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வறுப்ப வறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வறு வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அந்த இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா சூப்பராக ப்ரௌனாக வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரௌனாக வந்து வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி சூப்பரான ஃப்ளேவரில் வருங்க ஆனால் கறிகிறக்கூடாது நான் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளியை வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா குழையணுங்க குழைஞ்சா தான் வந்து பிரியாணியில் வந்து தக்காளி போட்டிருக்கதே தெரியாது நீங்கள் வந்து தக்காளி வதக்காமல் டக்குன்னு ரைஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி முழுசு முழுசாக இருக்கும் அந்த பிரியாணியில் அதனால் பொறுமையாக தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மேஷ் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வதக்கி விடுங்க புதினா கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த சிக்கனோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் பாருங்கள் சிக்கனோட கலர்னால் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூளோட கொஞ்சம் கம்மியாக தனியாத்தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் மிளகாய்த்தூளோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் தயிர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாகவே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம பிரியாணியில் அந்த சிக்கன் மீட் சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் ஓரத்தில் ஆயில் விட்டு பிரிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஓரத்தில் ஆயில் விட்டு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போட்ட வெங்காயம் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி எதுவுமே தெரில பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து குக் பண்ணால் தான் உங்களோட பிரியாணி சூப்பரான ஃப்ளேவரில் வரும் இந்த சிக்கன் எல்லாவோட ஃப்ளேவர்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரான டென்டராக இருக்கும் இந்த சிக்கன் பிரியாணி இப்போ ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சதும் சிக்கன் வந்து தண்ணி விட்டுருக்க பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அளந்து ஊற்றுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதும் ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ 
உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் வைங்க ஒரு விசில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு நம்ம வந்து சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு விசில் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா இவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரைஸ் எல்லாம் குழஞ்சி போகாமல் நல்ல நீல நீளமாக நல்ல சூப்பரான ஸ்ட்ரக்சரில் வந்திருக்கு வேறு என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நான் செஞ்ச ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிள